നമസ്കാരം ന്യൂൺ റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ആറ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്കും സംഘർഷത്തിനുമൊടുവിൽ ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തിയ പതിനൊന്നംഗ മനിതി സംഘം മടങ്ങി ശബരിമല ദർശനം നടത്തണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും എന്നാൽ പോലീസ് നിർബന്ധിച്ച് തിരിച്ചയക്കുകയാണെന്നും മനിതി സംഘം പറഞ്ഞു അതേസമയം യുവതികൾ സ്വന്തം തീരുമാനപ്രകാരമാണ് മടങ്ങുന്നതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം അഞ്ചു മണിക്കൂറിലേറെ പമ്പയിൽ കാലനപാത തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് മനിതി സംഘം കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു നാമജപ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ നടപടിക്ക് ശേഷം യുവതികളെ പോലീസ് പമ്പ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് വാഹനത്തിൽ പമ്പ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ കാർത്തികേയൻ ഗോകുലചന്ദ്രൻ വനിതാ സംഘവുമായി സംസാരിച്ചു ഇതേ തുടർന്നാണ് യുവതികളുമായി പോലീസ് വാഹനം നിലയ്ക്കലേക്ക് തിരിച്ചത് വാഹനം പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് മനിതി സംഘത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗം ഷെൽവിയാണ് പോലീസ് തങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ച് തിരിച്ചയക്കുകയാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചത് ശബരിമല ദർശനത്തിനായി മടങ്ങി വരുമെന്നും ഷെൽവി പറഞ്ഞു യുവതികളും പോലീസും രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ വീണ്ടും പോലീസിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ തേടി എന്നാൽ സ്വന്തം തീരുമാനപ്രകാരമാണ് യുവതികൾ മടങ്ങിയത് എന്ന് പമ്പ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ കാർത്തികേയൻ ഗോകുലചന്ദ്രൻ ആവർത്തിച്ചു മനിതി സംഘം മടങ്ങിയെത്തിയാൽ ശബരിമല ദർശനത്തിന് സുരക്ഷ ഒരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തിയ യുവതികളെ തടഞ്ഞ നാമജപ പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരുന്നു നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ട നാമജപ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒടുവിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിരവധി തവണ മെഗാഫോണിലൂടെ യുവതികളെ തടഞ്ഞ പ്രതിഷേധക്കാരോട് പിരിഞ്ഞു പോകണം എന്ന് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം പ്രതിഷേധക്കാർ തുടർച്ചയായി അവഗണിച്ചതോടെയാണ് പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ചത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപം ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ സമരപന്തലിന് മുന്നിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ നാമജപ പ്രതിഷേധം ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരുന്നത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് അഴിഞ്ഞാടാനെന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു മനിതി സംഘത്തെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പോലീസ് ശ്രമത്തിന് എതിരെയായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ നാമ നാമജപ പ്രതിഷേധം ശബരിമലയിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ ബി ജെ പിയുടെ നിരാഹാര സമരം എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സി കെ പത്മനാഭന് ശേഷമാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ നിരാഹാര സമരം നയിക്കുന്നത് ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ നിരാഹാര സമരം ഇന്ന് അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു ശബരിമലയിലെ ഭക്തർക്കെതിരായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഈ മാസം മൂന്നിനാണ് ബി ജെ പി നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചത് ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ മണിപ്പൂർ അസംബ്ലി നിയമം പാസാക്കി ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അതിൽ പങ്കാളിയായ ആൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം ആഭ്യന്തര ചുമതല കൂടെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബൈരൻ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബിൽ പാസാക്കിയത് ഐക്യകണ്ഠേനയാണ് ബിൽ പാസാക്കിയത് സംസ്ഥാനത്ത് ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിൽ പാസാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്കൂട്ടർ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാളെ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ തല്ലിക്കൊന്നിരുന്നു രാജ്യത്ത് ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മണിപ്പൂർ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല കൊലപാതകത്തിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസുകാരന്റെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത് മോദി സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി യശ്വന്ത് സിൻഹയുടെ പുസ്തകം നോട്ട് അസ്വാധു നോട്ട് അസാധുവാക്കലാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു ഇന്ത്യ അൺമെയ്ഡ് ഹൗ ദ ഗവൺമെന്റ് ബ്രോക്ക് ദി ഇക്കോണമി എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുള്ള യശ്വന്ത് സിൻഹയുടെ പരാമർശമുള്ളത് ഭരണ നിർവഹണത്തെ ഒരു വിധത്തിലും സഹായിക്കാത്ത ആലോചനയില്ലാത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ അഴിമതിക്കാർക്കും കള്ളപ്പണക്കാർക്കുമെതിരെ സർക്കാർ കർശന നടപടി എടുക്കുന്നു എന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കി അതൊരു ജനപ്രിയ തീരുമാനമാക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഉത്തർപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഇത് നേട്ടമുണ്ടാക്കി എന്നാൽ നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അടിക്കടി മാറുന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന്റെ ഫലം വട്ടപൂജ്യമാണെന്നാണ് ജി ഡി പി വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ജനകമാണെന്നും ആർ ബി ഐയുടെ നിലനിൽപ്പ് ഭീഷണിയിലാണെന്നും സിൻഹ ആരോപിക്കുന്നു കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി മോദി സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളുടെ വിമർശകനായിരുന്ന സിൻഹ ഏപ്രിലിലാണ് ബി ജെ പി വിട്ടത് മുൻ സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികൾ മോദി സർക്കാർ കോപ്പി അടിച്ചെന്ന കോൺഗ്രസ് ആരോപണത്തെ അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിൽ ശരിവയ്ക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ
യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് പുറമെ വടക്ക് കിഴക്കൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇതുവഴി സാധ്യമാകും രണ്ടു തട്ടുകളായുള്ള പാലം നിർമ്മിച്ചത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് താഴത്തെ തട്ടിൽ ഇരട്ട റെയിൽപാതയും മുകളിൽ മൂന്ന് വരി റോഡുമാണുള്ളത് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ധേമാജിയിൽ നിന്ന് ദിബ്രുഗഡിലേക്കുള്ള ദൂരം അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും നൂറ് കിലോമീറ്ററായി കുറയും ഭാരം കൂടിയ സൈനിക ടാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ കടന്നു പോകാനുള്ള കരുത്ത് പാലത്തിനുണ്ട് നൂൺ റൗണ്ടപ്പ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഈവനിങ് റൗണ്ടപ്പ